要求都答应你好吗？只要你跟我走，求求你，行吗？我已经给过你机会，你被人算计了。不会吧？谁会算计我呀？问他，他什么都知道。他在说什么？说，都是我干的。我算计卢大志，我找人偷了卢大志的车。为什么？因为我喜欢你，想接近你。卢大志挡了我的路。太有趣了！这个葡萄和你们家到底什么关系？你居然可以心甘情愿替你妈背黑锅，太不简单了，让你们全家都上阵了。我警告你，如果你要再多一次嘴的话，我一定。我现在才发现，原来我最大的乐趣，是看到你被激怒的样子。作贱自己让你伤心，是莫里那小子故意陷害我，想要泡葡萄。什么？妈妈，妈妈，再相信我一次。卢大志从今以后要做一个好男人，我要复婚。再给我一次机会啊！在喜会日刚才人都有很多话不方便说，是不是？现在只有我们俩，说吧。不敢面对我是吗？根本不是你干的，对不对？你这个人还真的没完没了。你真的把我当成你小弟了，一定要问清楚，真的。好，那我就跟你说明白，卢大志的事情是我干的，因为我喜欢你，所以我故意接近你，想泡你，因为我讨厌袁卫国，所以我想试试袁卫国的女儿到底。说实话。
最大的管理咨询公司做幕后，难怪他说他说过我们。哦，辉哥，快过来，快过都怪我不好，忘了时间，这么晚了还让你工作，我可以去拿药。没事，起码我还能工作的。茉莉，这么晚了，你……我倒知道了。我说是我干的。从现在开始，卢大志的事情跟你们两个人一点关系也没有。是谁告诉葡萄的？现在问这个有用吗？公司可能会找你们的麻烦。真的，不管你怎么做，葡萄都在包容你，他都在维护你。他告诉我，他原不原谅你不是很重要，重要的是你自己能不能原谅你自己。去哪儿了？去找他了。小璐，我累了，你回去。我早就看出来他喜欢你了，可没想到他能用这种手段。按理说不对呀、啊，他更不应该承认呀、啊。他完全可以推给你爸。小璐，我真的累了，你回去吧。葡萄，心情和阎王都已经睡了，你好好休息吧。啊，明天一切都会好起来的。替别人背黑锅呀！说你笨，你还真笨。
tôi làm thôi Tao thảo giả Hôm nay chúng ta cùng khai một gia đình hội nghị Nhi ơn giữ Lũ Đa Trị Nhi ơn giữ Lũ Đa Trị Lũ Đa Trị Nhi ơn giữ Lũ Đa Trị Bà Bà ơn giữ Lũ Đa Trị 万一将来葡萄是个孤独症怎么办？那我自己的孩子我自己养。孤独症的孩子，你得伺候他一辈子。他不能挣钱孝敬你。到老了，你不但没有人管，你还得管他。养活这样的孩子，你可得想好了，不是你一拍拍脑门说行就行的。你好好想想，你真的能像葡萄他妈那样？牺牲自己一辈子吗？你能行吗？我能行。陆小璐，你愿意你哥和葡萄复婚吗？我愿意。我当然愿意。万一你哥哥将来的孩子是个孤独症，你这个做姑姑的得承担责任。你是家里最小的，将来我死了，你哥哥嫂子没有了，你就得养活这个孩子。万一将来你也死了，你的孩子就得养活这个孩子。愿意，我愿意。有压力才有出息。我的孩子生下来。我就要教育他，让他知道什么是一家人。哥，这是老头子啊，我们全家人从来没有对不起任何人。这老大，我没有办法面对我心里面有愧。你儿子和闺女比我强，他们说的多好啊！我们是。我们是相亲相爱的一家人，我不拦了，啊！我想你也愿意葡萄成咱们老卢家的。谢谢爸，谢谢爸。哎，等等，婆婆！哎，等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！等等，等等，婆婆！万里哥哥呢？他答应每天都送我上学的。欣欣，茉莉已经被蒸发了。蒸发是什么意思？蒸发的意思。六百零二页，热气上升。说得好啊，哥，有文化呀。对，热气上升了。妈，妈，妈，先不用。你说这圆望的还有圆望呢，你带不了，快点吧。冤枉啊！你就放心吧，交给我了啊！交给我，你还不放心啊？妈，你这真不用，慢点，慢点开，走了啊！哎。
哎呀，哎，慢点，没事，没事。咱们接到啊，你住长工作站啊，专门解决他们的就业信息服务吗？不，他没见过工作状况。也不知道远望能做什么工作。哎呀，他什么都能干，真的。他，你就比方说打扫卫生吧，他能擦桌子啊、扫地啊、擦窗户，都弄得可干净了。哎，而且不偷懒。咱们街道不缺保洁员。我们又不要工资，你别把他当成正式工人不就完了吗？我就是想让他呀，出来找点事儿干，主要就是不想老让他在家里头闷着。保洁这一块儿，确实安排不了。哎，那不过图书馆老王，去他女孩家住了，图书馆还缺个管理员儿。连、啊、忘认识吗？哎呀，认呐！然后连那个新华字典都能背得下来。哎、这事行，这事行，认字儿哈，人忘啊？认，他认字儿，认字儿，这事行。哎呀。太好了，说是。哎，谢谢你啊，老马，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>什么可不放心的，我们家离这两步路远，我经常过来的，我得帮他。不看啊，不会犯什么病吧？这一看你啊，对孤独症你就不了解。我告诉你，啊，孤独症是这样的，他们习惯按照规矩办事，你只要把时间呐、啊，你让他干什么呀，告诉好了，哎，你不能变啊，你只要不变，什么事儿都干得好。书摆的多齐，要乖啊！你好，请问您是葡萄吗？啊，我是，您是？哦，我是一个孤独症孩子的家长，想来跟你聊一聊。我在教学楼这边，你过来吧。哦。大志、啊，有个家长找我，你先陪欣欣玩一会儿，我一会儿回来啊。行，听我来。哎，挂了，别这儿，别挂，别挂。你吃葡萄吧。你到底来学校干什么？公司还有那么多事情等你处理啊！魏国，记住我一句话：无论我今天做了什么，都是为了你，为了我们，明白？小雅，你干什么？
不到。你可醒了，辅导！哎，别起来，别起来，来，把床摇起来，躺着吧。我怎么了？嫂子，你晕倒了，吓死人了！晕倒了，好像看见一团雾气。辅导，先别讲这些了，医生说你是太劳累了，需要好好休息一阵子。白天晚上的工作，还被那个莫里气，能不晕倒吗？少说两句吧。葡萄啊，这回多亏你爸了，你爸在旁边呢，你要不然这多危险、啊。是啊，幸亏我正想路过。对不起。喂。好，我马上过去。葡萄啊。公司有事，我得回去一趟，你在这儿多休息一会儿啊，亲家。哎，我去去就来。哎，您您您忙什么？这有我们呢，放心吧哈。哎，快速速，慢慢慢。葡萄啊，你想吃点啥，跟妈说，妈回给你做去。嗯说过了，不允许你伤害葡萄。你为什么？怎么了？不能配齐了，为什么？为什么他的血型跟你不一样？为什么？血型有多么特殊，全世界找，花多少钱都可以。每天知道我看什么书，我特别特别喜欢他。嗯，就是。嗯。我哥不错呀，干的这么好。哎妈。啊。你给我哥找的工作吧。哎呀，你妈是谁呀？这叫老将出马。什么事儿办不成？杨哥哥，葡萄，你看，小王干的多认真，哎，你看他弄得多好，那么整齐。<笑>哎呀，我呀是想了一宿，你说怎么办？不能老让他在家里面待着是吧？他每天都看着咱们这几个人，那不更孤独了？所以呀、啊，我。
，你你先陪你哥在这待会儿啊。我和大志，呃，把星星领回家里，我给你做饭。你们下了班回家吃饭。明白了吗？喊你男人跑，故意接近我利用。我告诉你，我不相信是茉莉开的。你是丽达的什么主意？别以为我看不出来。吴经理，那你说的话呢？我一点都没有听懂。不过也麻烦你替我转告葡萄，让他注意休息，别太劳神了。不是什么样的男人都适合他。韩梅佳，还有什么事儿啊？别以为你得逞，我告诉你，我那天算的就是茉莉和葡萄，他们俩是天生一对儿，你再怎么钻营都没用根本就没有晴天出版社，不过我找到一个晴天咨询公司，董事长叫秦庆瑶，一直在国外发展，最近才回国。哎，你应该听说过这个人吧？这个秦庆瑶可不是一般人，他是你们家头号竞争对手。我估计找葡萄的一定是这个人。以前在国外都，现在又跟回来，这么重要的人，你家莫老大没告诉你？你的人在跟着他吗？您少爷交代的事儿，我哪敢怠慢？告诉我这些。猪脑袋，你知道吗？普通晕了，现在在医院。别人都说他是累的，我知道他被你气的。哎，哎，你干嘛呀？哎，猪脑袋，说他呢是？说你呢。我，我要不是猪脑。喂。哦，我现在有事儿，一会儿给你。那不是我，医生，我想请问，孤独症患者可以捐肾吗？什么？我的意思是，患有孤独症的患者可不可以捐肾大志，你好。啊，呃，坐坐坐吧。不不不，不客气。葡萄好些了吗？呃，没事了。啊，他在吗？呃，不，他他他在图书馆陪着袁望呢。袁望找到工作了。小汪，小汪他能工作啊？图书馆在哪儿？啊，呃，你顺着这条路左转。呃，不远，让我陪你去吧。啊，不用不用，我自己去啊。啊，回头见啊啊。慢走，呃，晚上回家吃饭吧。
都整理好了，可以下班了。五点钟下班。呀，早知道电话多好，该早点来上班。你瞧这屋子，打扫多干净。远爸，你干得很好，可以休息了。谢谢马老师，辛苦你了，麻烦你。嗯五点钟下班，五点钟下班。啊，马老师，那我们先走了。要是妈能看见你能工作，该有多高兴啊！妈妈，妈妈高兴。嗯，妈妈为你高兴泄密的人是韩经理，不可能，他不知道这件事。我刚才听到他和卢俊英在对话了。最近，袁卫国和莫慧雅好像很忙，不常来公司。我听说袁卫国最近在做慈善的事情，你还不知道吧？葡萄的哥哥和妹妹都是孤独症。哼，我略有耳闻啊。秦董，您看，咱能不能利用一下葡萄？那个女孩很强硬，袁卫国又是做慈善，这件事要是做不好的话，就是搬起石头砸自己的脚啊。那咱们不要着急，越是表面完美的东西，就越不堪一击。袁卫国和莫慧雅把自己包装的很好。我们一定要找出他的漏洞。这个姓秦的不简单，他已经把手伸到老太婆的公司里，盯着他。他见了所有人都给我记下来。Yes sir。还有啊，江姐那个酒吧，让他停业两天。啊？别给我装蒜，听见了。那江姐不宰翻了我，哎，知道葡萄晕了，干脆就让她休息两天，啊，心里挂念着又躲着不见，这算什么？呵呵，等你懂得“牺牲”这个词儿的时候呢，我再告诉你呗。天哪，少爷，我为了您牺牲了时间，牺牲了钞票，牺牲了我的睡眠，我还不懂得牺牲。哎，我这命太苦了。麦克，麦克。经理很熟吧？啊
韩经理跟莫里之间的关系，你应该是知道的。最近他们好像出了点问题，我问他们两个，谁都不回答我。我这个当妈的，放心不下。我在想，你跟他之间关系挺好的，我和韩经理不熟。那我弄错了，韩佩嘉告诉我哥，是莫里害得我哥丢车欠债。我不相信，我觉得莫里是在带人受过。这件事，我一点都不知道。不过你放心，我会派人去调查。莫总裁，你是不是觉得我很蠢？我觉得你很可爱。你不但觉得我蠢，我哥、我嫂子，我们一家人都看不起。我们是穷，我也确实需要这份工作，但是我们很快乐。穆总裁，如果变聪明的代价是失去快乐的话，那我宁愿选择快乐的愚蠢。等你，嗯，我每次交代你的事情，都要小心谨慎。现在三 D 高清影像产品竞争很大，知道这次的失误对我们公司有多大影响吗？我知道秦三六这次是我们的好了好了好了，有我看着他们呢，保证没事儿，放心吧啊，放心去上班啊，放心啊。哼。谢谢你，大志。你还用谢我？咱俩这……那个小璐啊，你先走，我有话跟婆婆说。你想说就说，我保证不吐。葡萄，咱俩虽然离婚了，但是你在我心目中依然是我的媳妇儿。你也知道我为什么同意离婚，其实我心里不想啊，因为那时候离婚对你最好。大志，我真……你知道就好。但是现在呢，这都不重要。你只有跟我在一起，你才会好，我会给你幸福的。我一定好好的照顾袁望、袁鑫，我不管我们今后的孩子。哥，扯远了啊！去，老大，那我就说点眼前的事儿。大志，<笑>老婆，我就知道你会同意的。<笑>老婆，我爱你，老婆。<笑>见过脸皮厚的，没见过脸皮这么厚的。这种事情还能自问自答？哎呀，葡萄甭理他，走，好好看家啊！老婆安心上班啊，放心啊，老婆，放心啊。走了，我会照顾好他们的啊。蛋葡萄，现在别把我当卢大志他妹，我是你的闺蜜吴小璐。
。问你三个问题，第一个，卢大志在你心中是个什么样的人？大志他是个好人啊！完了完了完了完了！这俗话说，男人没一个好东西，所以说你说卢大志是个好人，他在你心中也就正式推出男人的行列。说白了，你都不把他当男人了。第二个，你爱卢大志？算了，愣也白问。你刚才的回答已经很清楚，你都不把他当男人，怎么可能还爱他呢？爱，你当然爱，你还爱我妈，爱你哥，爱欣欣，爱我，当然也爱卢大志。爱有很多种，你是哪种爱？是爱情的爱吗？烂不透，你不爱我哥。第三个问题，你知不知道莫里特？江姐，哟，胡涛，我正要给你打招呼呢。咱们酒吧休息两天，工资啊和提成都照发啊！那么辛苦，好好回家休息休息吧。第三个问题，我刚想问你，知不知道莫里爱你？得，现在你应该知道了吧？走吧，走啦。行了，别打了，起来。喂，再来。哎呦！是，可以。我的天！我我。哎呀，别打了，老大，别打了！哎呀。完没完了？我这问你话呢，不是他呀，真不是他干的，绝对不是。那谁啊？你说呢？袁卫国。啊，恭喜你答对了。他想利用大志，然后让莫里跌回黑锅啊。恭喜你，又答对了。是啊。他这父女俩的关系刚刚缓和一点儿，是不能让这个事儿再搅和了。莫里这孩子还挺懂事儿，可是他为什么对葡萄就这么好呢？你说呢
，刘美国，我警告你，以后不允许你不接我电话。小燕，你要习惯没有我的日子。我为什么要习惯？你又想放弃了是不是？不但不行，还有冤枉。闭嘴。为什么不可以？小王，他是个病人。我去医院问了，只要他愿意，扶他同意就行。小王小的时候我就抛弃了他，现在又要让我去伤害他，我还是个人吗？我没有伤害他，有一个是，照样可以正常的生活。我们今后加倍对他好，把所有的一切都给他，难道还不够吗？孟慧雅，问问你自己，如果是你，你会这么做吗？我不用问自己。袁卫国，如果你死，我也死；如果你敢放弃生命，我也会。碧博，全球最大的系统集成商之一。卢燕，国内最具实力的人力资源高端服务公司总裁。李大成，我想这个人我就不用过多介绍了吧，你们都认识。以上这几位就是秦庆阳在一天之内约见的人。他还打算花五百万的代价收买葡萄来对付你，请问他到底跟你们有多大的仇？他想干什么？秦庆瑶想要利用葡萄，而我的女儿在维护我，我很欣慰。莫莉，你的稳重和做法让我非常惊讶。我想，即使没有你母亲和我的帮助，你也有能力应对这次的危机。小雅，我们可以放心的把公司交给莫里了。恐怕现在还不行，我还需要你的经验和帮助。我现在没有这个实力，而且我也不知道他为什么要见这两位。你能想到这个问题，说明你已经开始学会了关注事情的本质。而不是只看表面。你能说自己不行，说明你看重责任，重视对手。你能主动寻求我的帮助，说明你有原则，能冷静的对待感情与事业。你很明白，你需要的是我的经验，而且，你很愿意接受这次的挑战。莫莉啊，我现在是真的放心你了，我很高兴。也很愿意做你的参谋。我现在终于明白为什么有那么多人愿意追随你，视你为偶像。你说的话让人听起来很舒服，很受用，而且让人信心十足。你确实是一家公司最好的掌舵人，怪不得以前说我幼稚。好吧。跟我说说他们的情况。啊，好。这家公司叫碧博，就像你刚才举出的，是全球最大的系统集成商之一。他和我们公司的几个股东之间有着千丝万缕的利益关系，而且至少有两位股东的幕后金主是他。换句话说，他暗中是我们公司仅次于你母亲和我的第三大。还有卢燕，国内最具实力的人力资源高端服务公司的总裁，这个人我查过，但是很奇怪，作为国内最具实力的人力资源公司，我们公司居然没有一位高管是从他们公司介绍而来的，不正常。如果不是因为有私人恩怨，那就是个预谋，故意撇清与我们公司的关系。为什么？目的何在？布局
。卢燕和秦庆阳的父亲是战友，他们两家是世交，这一点很少人知道。卢燕的人脉很广，私人公司高管不是他直接推荐过来的，但是很多是由他推荐到别的公司而介绍过来。而这些公司的高管大部分拥有公司的股票。这几年公司发展的很好。可我们并没有因此放松警惕。我们有一家不在我们名下的私人投资公司，身份很干净。这些年一直在暗中投资和收购那些我们认为可能会对我们产生威胁的对手，包括了卢燕和秦静瑶的公司。这将是你对付他们的最好的工具，现在可以放心的交给你去使用了。我终于明白你们所说的控制是什么意思。你们真是善于算计啊！但是要是还有什么是你们算计不到的，恐怕只有感情了。来自外面的干扰我并不担心，但是公司内部人员出问题，才是最可怕的。你说李大成吗？不。韩佩佳，贾老师是孤独症儿童行为训练方面的专家，跟咱们学校签订了合同，在咱们这儿准备开设一个融合教育训练基地。欣欣就是他跟进的第一个实验对象，以后啊，除了正常上课，每天都让欣欣上一堂个训课。欣欣现在可以在教室里坐十分钟了，嗯。看多好，哎，是不是特有成就感？哎，师傅上去啊啊！袁、嗯、袁董事长啊，大师，你好、啊，你好，你好，进去坐吧，没事儿，这随便进。不了，小旺，他不愿意见我啊。对对对对，他一见到你，呃、啊，妈，大师，我可以跟你聊聊吗？啊啊，好啊。啊，呃，请。来坐。啊，坐。我听说你和葡萄离婚了，啊，啊，快复婚了，啊，大志，我知道你爱葡萄，你是因为欠债，不想连累葡萄才跟他离的婚。大志，你愿不愿意给我这个组岳母、蒋伯承志的岳父一个机会，让我为你们尽点义务？啊，我可不敢。嗯、呃，我知道你真心想帮我，但是这事要是让葡萄知道了，啊、呃，我们现在还行，那就不麻烦你了。如果你真想尽点义务的话，就多陪陪冤枉
，他怕你，别着急。过去跟葡萄也这样，老躲着他，根本不让碰。现在他们关系好着呢。我跟你说，爸，你这样，你天天来。啊，天天让他见到你才行啊！不能他一怕你就躲着他呀、啊！你得知道冤枉他怕你什么，你说是不是啊？是，是。我跟你说，哎，爸这本书啊，应该放在这儿。这文学类应该放哪儿是这儿吗调我去德国，是德国分公司的总经理。裴佳，这个职务可是我在董事会上极力为你争取得来的，你一定要好好的工作，不要辜负了我对你的信任。谢谢总裁，我不会给您丢脸的。明白我的苦心就好。德国公司的项目马上就要上马了，你赶快去交接一下，尽快过去主持工作。还有什么问题吗？没问题，总裁。那行，赶紧去忙吧。是。是我，帮我盯着韩佩嘉，他确实有问题。嗯
。好，等我走就可以甩了我是吗？我晚点打给你。你要这么想无所谓，但是我希望你能想清楚，去了德国最起码你还是分公司的主管。那你的意思是，如果我不走就会被扫地出门？随便吧，我很忙，韩江。让我来，我就得来；让我走，我就得走。我算什么？回家了解我妈的风格，去做你应该做的事情，不要管你力所不能及的，好吗？我当然会去做我应该做的工作，力所不能及。莫里，你还不了解我的风格，我没输过。作为朋友，谁？你吗大妈来接你回家啊！师傅啊，我们家小旺没给您添麻烦吧？金家，来了，是您啊！来。小王，来，叔叔背你，上来吧，小王。小旺啊，嗯，今天大妈累了，大妈背不动你了，让叔叔背你啊。是啊，小旺，来，叔叔上来吧。来来来来，没事没事。嗯，小旺啊，叔叔背你啊。来，嗯，背不动了，叔叔背没事。哎，上来吧。哎，好，哎一，好，哎。好，走，慢点。来，送给上，哎，哎，这小子多可爱呀！快到了哈，小猫，他这也快到了。有点事，你先送小王回去吧。哦，行行行,行，辛苦你了。小王，再见。再见。九点上班。对。九点上班。九点上班。啊。再见。哎，再见，再见。
，小心台阶。哇！<笑>你不用来接我们的，我们可以坐公车。咱家有私家车，干嘛不坐呀？鸡大公公，你过瘾呐！走，上车。天仙，怎么样？高不高兴？比莫里那个强吧？我有四个呀。喂。看我这温度计，比他那个大。你看这个。韩经理。看这个，怎么样？嗯找我有什么事儿？你和莫慧雅到底什么关系？这个和你无关。你不知道我是莫里的未婚妻吗？你是谁跟我没半点关系，我的事情跟你也没关系。以后别再问我这么无聊的问题了。因为我告诉了你卢大志的事情，得罪了他们一家，现在他们要派我到德国，你到底知道他们什么秘密？告诉我，我只是想保护我自己，可以吗？去德国要准备很多东西吧，我就不耽误你时间了。你以为你不说他们就会放过你吗？害人的是莫慧雅。莫里只不过是替他妈承担而已。他们这次对卢大志下手，下一次就轮到你。葡萄，你应该聪明一点，因为你自己根本斗不过他们。我们可以联手。他们对你的承诺都是假的，不要相信他们，他们不会放过你。这个紧急呼救器啊，我希望你二十四小时随身携带，一旦身体发生什么状况，马上就按这个按钮，救护车会在五分钟之内赶到。我觉得自己像个被保释的犯人，随时被你们监控。美国，哎呀，开玩笑的，谢谢你，唐大夫。我们也是为了您的安全，有备无患。那就这样啊，谢谢啊，谢谢啊，再见，再见。再见小燕，你说，如果我现在就按一下，唐大夫会不会立马就冲进来？小燕，你这该多想想。这样你能够健康，我每天都想。苏秘书，喂，苏秘书，有什么事儿？明白了，韩佩佳去找葡萄了，葡萄马上就会知道大致的事。哎，老婆，吃饭了。哎，老婆，老婆。怎么了？啊？啊，葡萄在家吗？哎，在这儿。你坐吧。大志，把凳子拿走。小鹿，我有话要跟你哥说。跟我说，你跟我有什么说的？大志，对不起，是我让人开走了你送货的车。不是莫里干的吗？莫里不知道，魏国也不知道这件事，是我做的。你来就是为了说这个。
。是的，我这样做是想让你来感激我们。我想让你和你爸爸和好。虽然这样做对不起大志，但是我不想看到他每天这么痛苦，所以，这么长时间都过去了，过不去。你来道歉，是因为知道韩佩嘉把事情跟我说了，事情败露了，你不得不来道歉，对吧？莫慧啊，如果你真的觉得自己错了，就不会因为韩佩嘉多嘴就赶走他。韩佩嘉，你都能这样对待，我怎么能相信你的话？还有，你以为你稍微低下你那高傲的头，我们就得受宠若惊，感激涕零，是吗？莫慧啊，我知道你在忍着，觉得自己做的已经够了，没必要。我说过，咱俩谁都不用装，你压根儿都没认为自己错，我也从来没想过要原谅你。你用不着做出这种姿态，你想道歉是吧？去找韩佩嘉道歉吧。你可以走了。我不知道韩佩嘉到底跟你说了些什么，但是韩佩嘉的事跟这件事毫无关系。你之所以没有办法去原谅你的父亲，就是因为我，你认为我拆散了你们的家庭，你认为我是第三者，难道你不是吗？你有时间听我解释吗？不了，我不想听。我现在也在忍着，别逼我说出难听话。我说过。我们以后谁都别招谁，出去。不管怎么说，今天我是来诚心道歉的。这件事情跟你父亲一点关系都没有，都是因为我。这么多年来。我和你父亲从来也没有红过脸，但是为了这事儿，他差点动手。对不起莫总裁，大姐，您叫我小雅。莫总裁，我看得出来，你是真心的希望葡萄和他的父亲能够和好，你不想破坏他们已经缓和了一点的这种父女关系。我也能感觉得到，你是来希望葡萄原谅你。对于你们这样的人来说，你们的面子、真假比什么都重要。可是你今天可以放下你的面子，放下你的身价来求葡萄。我觉得，在你的心里。
肯定有比你的面子和身价更重要的东西。虽然我不知道这个东西是什么，我但愿它是好的，能感觉得到，不要难言之隐。不过我想奉劝你一句，以后有什么话、有什么事儿，你要跟葡萄直说，千万不能再骗他。这孩子最恨的就是你骗他。好自为之。所以呢，你一定要帮我监视他的所有的动向，好吗 ？OK。喂。哎，哎，你去哪儿？去挨揍。挨揍？哎，你等我，我我我我去。你凭什么喜欢我媳妇儿？那是我媳妇儿，你是他哥哥，你这时候乱伦，你知不知道？第一，你们已经离婚了，他不是你的媳妇儿；第二，我是他哥哥，但是我们之间没有血缘关系，所以这不是乱伦。第三，我凭什么不能喜欢他？我认识他比你早。别跟我扯那些没用的，茉莉，我告诉你，就算葡萄跟我离婚了，他也是我卢大志的媳妇儿，你门他妈都没有。告诉你，葡萄就要跟我复婚了，大舅哥、孙子、孙子。我相信老莫鱼说的话，这事是他的风格。茉莉如果不喜欢你的话，他就不会扛这事儿。不知道怎么办了，是吧？
回来了。找什么呢？没找什么，小旺的鞋坏了，我想给他买双新鞋。他从小就只穿一种品牌的鞋子，我都忘了在哪儿买的，在地图上找找看。哎，对了，告诉你一个好消息，我今天跟小旺一块儿工作了，他没有大叫。而且还允许我陪他上楼梯，虽然我戴着口罩，可他起码让我接近了。你别太高兴了，小心身体，光着脚不冷吗？<笑>我没事，今天真是值得高兴的一天。小王，真是长大了，我终于做了一件父亲该做的事。你别看他瘦啊，他还挺沉，我背着才知道的。还有，我发现。他有些习惯，真的跟我还挺像的。对了，小雅，你去大志家怎么样？我倒没有对你，我都没有骂我，你放心，他们接受了我的道歉，我都很懂事，他会原谅你的，我觉着。你们很快会和好。谢谢你，小雅。今天我还担心呢。你说的对，只要我们努力，他们会原谅我的。魏光，我饿了。我想吃你做的菜。好啊，来，你在这儿歇会儿，小的这就给你做去啊。哈哈。等了，小旺，<笑>来了。九点上班。哎，九点钟上班。别忘了把工作服换上啊，亲家。亲家，小王真是麻烦你了。今天下午啊，我想，没事儿没事儿，你看你九点钟上班，九点钟上班。好好好，九点钟上班啊，哥哥。啊，小王别动啊！让、啊、爸爸给你换新鞋。哎、啊，你放松点，没事没事，没事没事没事。哦，小王别动，快快快！啊，你看多好看！你看，快快穿上了，穿上了。好、啊、好、啊、小王，啊，等等一下，等一下，等一下，等一下，啊，等一下。嗯、啊，小王放松，放松，放松。哎，爸爸穿好了，好，站起来看看。嗯，站起来看看。这是，哎，你看，跟爸爸的鞋一模一样的，啊，一模一样的新鞋啊。什么？这是女生。
服务员，麻烦你，这样尺码的戒指还有多少双？全部都拿过来。来，来，来，来，来，来，这么多啊！你看，这么多鞋子啊！<笑>那明天见，再见，慢走。穆老师您好。哦，袁董事长现在不在我们这儿，您说怎么了？好，那我现在过来。再见。小警察，交给你了。我姐姐勾搭走了吧？找什么穆老师？他学会撒谎了。我说的是。
不到。有事儿吗？我妈妈是不是去找你们道歉了？是。走。欢迎哥哥。你这想哥哥了吗？哥哥一会儿开车带你们回家，好不好？我都带着哥哥的车。慢点骑啊！走，回家吧。爸，我回来了。大家回来啦？妈，你干嘛呢？这不给你收拾衣服吗？你看看，你明天呀，一大早的飞机。也不早点告诉我，你看，飞机票在那儿。佳佳，你干嘛呢？啊？妈，我从小到大也没有输过。你你你干什么都要做到最好。这一次，我也不会输的。鞋，他今天临时有事儿，让我把原望送回来。我走了。买半个青岛都没买着。哎，谁呀、啊？我是韩美佳，我想单独聊聊葡萄和茉莉的事。行吗？行。我想你也不会甘心葡萄被茉莉抢走吧？你说吧，在哪儿见面？说吧，莫莉这小子又想玩什么花招？我今天心情不好，陪我喝一杯。只有你能理解我了。你的心情我太理解了，咱俩是同病相怜，一醉解千愁。来来来来，干了这杯，来，干。啊，你说。我就不明白莫里这孙子，放着你这么漂亮的女人他不要，干嘛非得纠缠我媳妇儿啊？啊！是啊，葡萄放着你这么负责任的男人，他还求什么呀？对对对对对对，就是这一点，就是这一点我不明白。哎呀，咱们啊，今天非得把这想明白了不可。为了你这么负责任的男人和我这么漂亮的女人，来，把这杯酒干了。来，干。孙子，他每天呢，因为我不打他，他现在是我老婆的哥哥，这是乱伦呢。我，我这说下来话就长了。带着我打他呀，葡萄是个好人，孩
是真想认你们，这老木鱼不也改了点儿？他们这身份你让他们当众认错，也确实难了点儿。啊，这有时候我就想啊，我要是有这么多钱，突然一下没了，我也得好好想一想。蓝葡萄，我知道你没想把他们怎么着，你就是咽不下这口气。算了。别较劲了，你就给他们个台阶下，给他们留点脸面啊！谁呀？讨厌！谁呀？讨厌！哎，天眼，你怎么来了？来。进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进来，进你们俩最好谁都别说话，就这样默默的看着对方。嗯哈，闭嘴！你来干嘛？安装监控设备。这是我家，我让你安了吗？这也是我哥家，没必要非要你同意。哥，我给你安装一个监控设备，这样你妹妹每天晚上上班可以看到你们，同意吗？嗯嗯，听见了吗？哈哈，干嘛打我？啊？这是我小弟的脑袋，用不着非得你同意吧？老大，终于理我了。我以为你都不理我了呢。有你这么死皮赖脸的吗？我都做了那么二的事儿了，你又不领情，那我怎么办？我又没让你二。你愿意？好啊，那我可以继续二。行了，我们说正事儿了。这个监控设备呢，是真的得装的，因为你每天晚上在酒吧里上班，他们在家里睡觉，醒了出点什么事儿怎么办？对吧？但是现在你们可以视频了，不用来回跑，多方便。嗯，来教你怎么用。摁一下它，开始，然后把这个拔出来，转一转，找一个有信号的地方，然后等这个信号满了，行了行了，你的情我领了，你赶紧走了。哎，你怎么又来了？干嘛老赶我？啊？以后少往我这里跑，你未婚妻会不高兴。我跟你说过了，韩佩嘉不是我的未婚妻，那是他自己一厢情愿的，我们两个人什么关系也没有。真的没关系吗？对，人家女孩子能随便说这个吗？你真的没和她有关系吗？不许撒谎，说实话。你指的关系是是上床，对吗？没错，我是跟她上过一次床，但那次是酒后。酒后被骗了，上了贼船了。就算我跟他上过一次床，也不代表他是我的未婚妻吧？这有什么关系吗？这怎么能没关系呢？你知道一个女孩跟你那个，她代表什么吗？她把整个人都给你了，这怎么叫没关系
，茉莉，你这是不负责任，你知道吗？我跟他好过一次，我就一定要娶她，这就是，这就是负责任，对吗？这都什么年代了，老大，谁没有谈过几次恋爱啊？你太古董了吧？嗯，别人怎样我管不着，这是我的原则。你既然做了，就要负责，这是道德。而且，别拿酒后被骗这种借口。你不愿意他能强迫你吗？我最讨厌你这种无所谓的态度了。出去，走。听我说，出去，出去，出去。听我说，吴涛，吴涛，吴涛。哦，哎，吴涛。我看他装东西呢，葡萄。大志啊，嗯，你说莫莉为什么喜欢葡萄呀？他是不是有什么目的呀？他们是有目的的。茉莉这孙子啊，看上我老婆了。他说我老婆比他老婆好，你说这孙子多孙子啊,啊？那莫慧雅陷害你，是为了帮茉莉追葡萄吗？对，你说的太对了。茉莉这孙子啊。让他妈帮他泡妞，怂啊！啊，他是男人吗？啊，来来来，愿女陪愿男喝一杯。那我看莫慧雅挺害怕葡萄的，这葡萄是不是知道他们什么秘密呀、啊？他们的秘密啊，我知。孙子，袁总，住院吧，这次是离着医院近。如果下次再遇到这种情况，很危险的。魏国，你要听大夫的话，这样我也能放心。要不然……哎，你们都别劝我了。在这里，我随时会想到，我就要死了。我讨厌这里。小雅，我不想死。当小旺给我按呼救器的时候，我才知道自己是那么的不想死，那么希望小旺能救我。我不想死，不想死。小雅，为什么是我？为什么是我呢？这是在玩弄韩佩嘉。莫莉和韩佩嘉的感情只有一个愿打一个愿挨，不存在谁玩弄谁。莫莉是男的，而且他们俩也确实有关系，是不是？他小时候不是这样的，他现在怎么变成这样？他
他们俩确实是上过床，可你要明白，这爱情和性有时候并不是这样来区分。你有爱情哪来的性？你和我哥有爱情吗？别拿我说事儿，我和你哥结婚，你这婚是白结了，怪不得你离婚。说什么呢？呸呸呸！我错了错了，我用词不当。我的意思是啊，你虽然是结过婚的人，但你是没恋爱过的人。你看，你只跟过我哥一个人，你不懂什么是爱情。这两个人好了，不代表就爱，更不能代替爱情，而且会产生很多不单纯的感情，甚至觉得对方亏欠自己了，强烈的占有欲了。什么是爱情？什么是爱情？莫莉既然做了，就要负责，这就是爱情。天哪！烂木头，我跟你说，这爱情哈，不是你想的那样的。小鹿，你快点儿！我在，我在给大志哥哥等他们来。欣欣，呃，咱们今天自己去学校好不好？我想大志哥哥。哎，欣欣，你别闹啊，乖乖。不闹。哎呀，不闹啊。妈，你你怎么穿成这样了？那个大志昨天晚上一晚上都没回来，我给他打电话他也不接呀、啊。你用你那手机给他打一个，他不接我电话，还不接你电话呀？啊啊！妈，你别着急啊。嗯。你老婆电话，你老婆电话，卢大志怎么不接电话呀？要不我给葡萄打过去解释解释。这怎么回事啊？什么怎么回事啊？昨天晚上咱俩都喝多了，所以就……放心吧，我不会告诉葡萄的。不过，你要告诉我葡萄、莫慧雅、袁卫国之间的事情。别说你不知道，你是她老公，莫慧雅拿你下手，你不可能不知道。昨昨天我们俩在一起喝酒，啊，你跟我那个，你就是为了这个呀，啊？你脑子进水了吧？我和葡萄已经离婚了，我卢大志光棍一条，我和谁睡了，我还怕别人知道啊？倒是，倒是你，袁卫国的未来儿媳妇儿，莫莉要是知道这件事了，你想想，我们应该谁怕谁呀、啊？现在来接你去机场。你你在哪儿？维多利亚酒店。好，你等着，我现在来接你。
，这次我可以替你保密，但是你千万别找葡萄的麻烦，否则我管不住我这张嘴。拜拜。对不起，我不去德国了高级私立医院搞的爱心活动，检、嗯、查的可全面，连一分钱都不收。<笑>还有这么好的事儿，<笑>谢谢你哈、啊，老马，快去吧。行、哎，我等我领着小胖去了。啊，走了，小胖，走。哎，过来，哎，看你多好。走了，老马，再见啊。<笑>魏国，他们已经开始检查了。喂，你们到机场了吗？什么？我马上回来。昨天晚上，卢大志喝了有六七瓶红酒。这人醉了呀，什么都说，想拦都拦不住。以前呢，我真是傻。不过以后再也不会了，因为你们的嘴脸呢，我已经看得一清二楚了。你们的手段我也领教过了，我不会像卢大志那么傻。更不会像葡萄那么好对付。你想怎么着？嗯，我想怎么样？我已经说过很多次了，你心里很清楚啊。怎么回事？为什么还不去机场？
。昨天晚上我和朋友喝多了，而且喝明白了。什么朋友？哦，你认识，他叫卢大志。总裁，本来你派我去哪儿，我就应该去哪儿。可是我爸身体不好，我妈年纪又大了，我不能不管呢。德国我是去不了了。明天我把辞职信拿来。裴佳，你要是早告诉我的话，我就不让你去了。不管怎么说，你也是我们家的儿媳妇，有什么事情不可以商量？<笑>总裁，你是好久都没有提我和莫里的事情了，我还以为你们两个的事情，我不好多过问。<笑>正好我最近也挺忙的，你要是不去的话，留下来还可以帮我。要是真的去了德国，我还会舍不得。金子，我也舍不得你。好了，那我上班去了。别忘了，星期六晚上到家里来吃饭。我不会忘的。他怎么会跟卢大志在一起？亲爱的妈妈，他就是你给我选的终身伴侣，对吧？我真是学会了你很多的本事。你找的人，你自己对付，别拿我当挡箭牌，好吗？